Okay. So, kalau kita bercakap mengenai trigonometri, kita ada satu benda yang dinamakan sebagai segi tiga bersudut ter tegak. Okay, segi tiga bersudut tegak lah. Alright, segi tiga bersudut tegak tu adalah segi tiga yang mempunyai sudut uh, 90 darjah. Di sini. Ha, sudut dia 90 darjah. Ada satu sudut 90 darjah di sini. So, dia ada berkaitan dengan Uh, lepas tu segi tiga bersudut tegak lah Kalau ada cakap pasal Tri Gono Okay, trigonometri Right <coughs> So Dalam trigonometri dia ada hubung kait dengan satu lagi Benda dinamakan sebagai Theorem Pythagoras Pythagoras Okay ha. So kita ada kaitan dengan Tengah Pythagoras Tetapi trigonometri ini Dia tak bermain dengan Tengah Pythagoras Dia akan bermain dengan hanya dengan sisi saja Tetapi trigonometri ini Kita melibatkan dengan sudut ha. Melibatkan sudut lah Okay Katakan kat sini kita ada sudut beta Atau eh? sudut alpha kan eh? Okay, alpha. Okay, so sisi-sisi yang segitiga tu kita boleh namakan lah berdasarkan nama-nama uh, sisi dia. Okay. Kalau di segi ni, kita ada P, uh, Q dan R. Alright. Kalau kita tengok P, R ni adalah sisi paling panjang. Okay. So, apakah nama bagi sisi paling panjang ni? Mesti kita, kita cakap. Ha. Siapa nak cuba? Apakah nama sisi uh, PR? Keyword dia, sisi paling panjang dalam segi tiga ni. Apa nama dia? Okay, so hypo, hypotenuse. Okay, hypotenuse. So, hypotenuse. Alright, so kalau PR hypotenuse, uh, PQ apa pula? Sisi apa? Hmm. Opposite, PQ opposite, betul. Opposite eh, opposite. Ataupun dalam bahasa Melayu dia bertentangan lah. Biasanya awak pakai dalam bahasa Inggeris lah eh, opposite. Uh, QR pula apa pula? At Jason, okay. At Jason, okay. So ataupun dinamakan sebagai sudut sisi bersebelah bersebelahan. Ha. So apa fungsi-fungsi uh, benda ni? Fungsi fungsi ni adalah kita nak tentukan kita punya trigono metri ni. Okey, ni asas eh. Sebab cikgu nak reflect uh, betul kita nak tengok balik masa belajar tiga tahun tiga ni. Memang si bus tiga tahun tiga lah yang awal ni. Okey. So cikgu masukkan terus masukkan kepada yang nanti kita akan berkaitan dengan sukuan. Ha, sukuan tiga tahun metri tu. Okey. So kita ada uh, sin. Okey. Kita ada uh, jap. Kita ada sin theta, eh, sin theta pula. Sin alpha, sin alpha, cos alpha dan tan alpha. Right. So, hypotenuse kita letakkan H. Opposite kita letakkan O. Adjacent kita A lah. So, apakah nisbah bagi sin alpha, cos alpha dan tan alpha ni? Siapa boleh bagi tu? Apakah dia punya nisbah dia? Ataupun pecahan dia? Batisha, boleh tak uh, bagikan cikgu? Apakah nisbah bagi sin, cos dan tan? Batisha.
Malaysia ada dalam ni. Ha, Malaysia ada. Okey. Malaysia, macam mana? Apakah nisbah dia? Ingatlah, ingatkan lagi. Hello, Batisha, awak dekat uh, depan PC ke? Uh, okay, cikgu nak tanya, uh, apakah nisbah bagi sin, cos dan tan ni? Ah, yang U per, per H tu Ok, untuk sign apa dia? Cos apa? O H sign, ok betul O H sign O per H lah ah, Cos A per H, ok betul A per H, ok Tan O per E okay. O per E Alright. So ini adalah dia punya nisbah-nisbah yang awak perlu tahulah Alright Okay Itu ni asas masa awak belajar tingkatan 3 Nah, So then awak belajar juga dia ada perkaitan dengan teorem Pythagoras lah Okay So pada guys tu uh, Cikgu tak nak ulas banyak sangat sebab nanti dia akan jadi kompleks gitu. Okay, tiap benda keras tu nanti kita akan belajar masa kalau ada melibatkan soalan-soalan uh, berkaitan dengan tiap benda keras tu nanti. Dia ada juga berkaitan dia. Okay, so selain daripada awak belajar tiga dan tiga, okay awak belajar sampai sini dan juga masa form five awak belajar berkenaan dengan kuadran ataupun sukuai. Ha. Sukuai ni. Ha. So kita ada empat sukuan yang awak belajar. Okey, cuba ingat balik empat sukuan tu iaitu sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan ke empat. Ha. So sukuan pertama adalah di sini. Di belah sini. Sini sukuan pertama. Okey. Uh, sukuan kedua di sini. Alright. Sukuan ketiga di sini. Okey. Dan sukuan keempat di sini. Uh, apa fungsi sukuan tu? Fungsi ni adalah kita nak menentukan nilai uh, nisbah trigonometri dia. Sama ada dia positif ataupun negatif. Dan nisbah dia berapa dapat. Alright. Uh, So keyword-keyword dia yang awak boleh uh, faham mengenai dengan uh, sukuan ni sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat ni adalah uh, untuk sukuan pertama semuanya adalah positif okay. all eh, uh, all semua positif untuk sukuan kedua hanya sin saja positif sukuan ketiga tan saja positif sukuan keempat kita ada sin eh stop bukan sin kita ada cos positif okey cos positif alright ah uh, cikgu bagi okey ah uh, sebab cikgu bahasa Melayu pakai bahasa Melayu eh uh, kita boleh juga bahasa Inggeris cos c uh, why <coughs> so apa maksudnya okey ekonom yang kita boleh gunakan adalah Add sugar to coffee Okay, add sugar to coffee lah uh, Sehingga lah kan Add sugar to coffee uh, Untuk kita kenal pasti Yang mana uh, Trigonometri yang akan jadi positif Okay Alright. Untuk sukan pertama Sudut dia adalah Di antara Kosong darjah Hingga 90 darjah Okay. 
Manakala uh, sukuan kedua adalah sudut di antara 90 darjah hingga 180 darjah. Sukuan ketiga 180 hingga 270. Okay. Okay. Sukuan keempat uh, 270 hingga 360. Okey. Kalau masuk cikgu yang ASTC tu, adakah uh, sukan kedua tu hanya sign saja kita boleh dapat nilai dia? Bukan eh. Sign tu maksudnya hanya sign saja positif. Uh, yang dua yang lagi tu akan jadi negatif. Uh, dia akan nilai dia negatif lah. Uh, nisbah sama juga yang akan gunakan adalah nisbah yang kat atas ni. Okey, nisbah dia. Uh, Okey, nisbah dia. Alright. <coughs> So, ingat balik, uh, so pasal ESTC tu, okay, untuk uh, sukuan pertama semua saja positif, semua, semua positif, sukuan kedua sign positif, sukuan ketiga tan positif dan sukuan keempat cos saja positif. Okay, nilai ni dia akan kita bagi kita lagi, macam mana kita nak tentukan lah uh, berapa nilai yang kita boleh dapat. Okay, right. So, kalau nak calin boleh salin dulu. Okey. Ah, sebelum tu. Uh, mengenai sukuan pertama, sukuan kedua dan sukuan ketiga, okey. Keempat. So, dia ada kita boleh bentukkan a uh, satu segitiga bersudut tegaklah di sini. Ah. Uh. Right, kat sini, katakan kat sini adalah sudut a uh, theta kan. Okey, theta. Okey. So, kalau kita pergi kepada sukuan kedua pun, segitiga dia, theta dia akan jadi sama lah. Kalau kita gunakan saiz yang sama lah segitiga dia. Sukuan ketiga pun sama, sukuan keempat pun sama theta dia. Cuma, untuk dapatkan sudut dia, okay, contohnya kat sini kita dah buat segitiga yang sama. Okay, kurang lah. Theta dia sama, sama besar, theta. Okay. Kita tak ambil sudut dekat theta tu eh. Theta tu sebagai sudut rujukan dia. Ha, atau sudut pada sukuan pertama saja. Kalau untuk dapatkan sukuan sudut pada sukuan kedua, kita akan ambil sudut dia daripada sini. Daripada kosong pergi ke garisan sini. Ha. Okay. So itu adalah sudut sukuan pertama eh sukuan kedua. Tak. Sukuan ke dua. So maksudnya untuk pada sukuan kedua sudut dia mesti uh, 180 darjah. Okey, 180 darjah tambah theta. Okey. 180 darjah tambah theta. Manakala pada sukuan ketiga Sekejap, sekejap silap eh Bukan tambah Tolak Tolak tita Silap eh 180 tolak tita Di sini 180 darjah Tambah dengan tita Yang ni 360 darjah Tolak dengan tita Okay So yang sukuan pertama ni kita ambil sebagai tita lah nilai dia eh. Okay. Sukuan pertama adalah jukan dia. So tita. Uh, untuk sukuan kedua kita kena buat 180 tolak dengan tita. Sukuan ketiga 180 tambah dengan tita. Okay. Macam mana kita nak tentukan uh, kenapa kita kena tambah kena tolak. Okay. So kalau kita tengok sini. Daripada kosong hingga ni 180. Tolak tita baru kita dapat yang warna merah. Okey, daripada sini, poin sini ke poin sini. Ah, 180 tolak dengan tita. Kalau suka ketiga pula segi tiga kan dia jadi ni. Okey. So segi tiga akan jadi macam ni. Ah. So sini tita dia. Okey. So dia punya sudut dia Daripada sini pusing sampai ke sini. Ha. Okay, sampai ke situ. So sebab tu dia kena tambah dengan tita. 
Alright. Uh, okay. Yang keempat pun sama. Kita buat segitiga yang sama saiz. Okay. Yang sama saiz. Okay. Yang sama saiz. So kita akan dapat. Di sini. Tak. Kita. Ha, so kat sini kena tolak lah So kita nak dapatkan sampai ke Kita ambil yang warna hitam Okay daripada sini kan Sini pusing Sampailah ke sini ha, Sebab tu kita kena tolak dengan tita eh? Kita kena tolak dengan tita Okay ingat eh Sekolah pertama tita Sekolah kedua 180 tolak tita So ketiga 180 tambah dengan theta. Yang terakhir 360 tolak dengan theta. Okay. So siapa nak salin boleh salin dulu. Okay. So masa dalam lebih kurang 5 minit tak apa salin. Dah salin nanti uh, maklum dengan cikgu eh. Okay, siapa dah salin, bagi tahu cikgu eh.
Okay, saya nak Dr. Salim. Okay. Baik. Yang lain, macam mana? Buat isya, dah okay dah. Dr. Salim dah. Nazira Fatini. Uh, Fatin. Oh, ada sembilan. Okay, Anis. Anis apa dua? Okay, Anis. Okay, Anis macam mana Anis? Okay, Nazir Abdi ni tinggal saya. Okay, ada Michael? Dah eh, okay. Baik. Dalam uh, topik ni, ada juga yang akan uh, tangka macam mana kita nak uh, melakarkan graf lah ataupun nak menentukan Graf tu uh, macam mana? Uh, biasanya soalan kertas, uh, soalan-soalan macam ni adalah soalan kertas kertas satu lah. Jarang ditanya dalam kertas dua. Uh, kemungkinan uh, melakukan graf tak akan ada dalam kertas dua tapi pasti untuk selipas uh, KKSSM tahun ni sama ada dia nak buat, nak minta buat lukis, nak lakar atau tidak. Uh, kalau macam expenses sebelum ni dia just masuk dalam kertas satu je lah uh, untuk soalan uh, graf kan nah, dia tak minta walakar kan tapi um, mungkin satu uh, betul mungkin ada soal, soalan yang simple akan dia akan buat berkaitan dengan lakaran graf trigonometri ni okey so tapi siapa yang ambil admit uh, benda ni sangat penting sebab awak wajib lukiskan ataupun la, bukan lukis lah, lakar lakarkan kau uh, untuk admit, confirm ada soalan dia uh, soalan dia biasa datang dengan lima markah lah dengan satu soalan uh, pembuktian uh, siapa ambil admit, akan ada, confirm akan ada soalan dia tapi soalan siapa ambil, hanya ambil mat model kemungkinan tak akan ada tetapi Cikgu just nak remind lah macam ni kita nak melukis benda tu. Alright. So, contohnya kat sini. Uh, cikgu ada uh, soalan pertama. Uh, why? Kita ulang balik eh soalan lain tu. Kepinan dalam otak awak dah ada. Okay. Cikgu nak rewind balik 1.5. 1.5. Find. Okay. So, 1.5. Sign. 4x. So macam mana kita nak uh, dapatkan nilai-nilai uh, dia ataupun dia nak dapat nak melukiskan graf dia. Okey, biasanya a uh, student akan buat banyak graf. Okey, banyak graf. Uh, tetapi a um, dekat si uh, dekat uh, soalan ni So, dia just uh, nak memudahkan awak punya lah. Sekejap eh. Macam nak buat. So, mula-mula awak kena perhatikan dulu. Okay. Dari segi cycle dia. Okay. Cycle dia. Okay. Kalau kat sini kita ada empat cycle. Uh, so, macam mana kita nak melukiskan empat cycle tu dengan mudah. Uh, okay. So, sekejap pemilih dia. Okay. Sembilan puluh Per dengan Kitaran dia Per kitaran Haa Okey, betul lah So, formula dia yang awak kena ingat adalah 
90 perkitaran 90 darjah perkitaran lah sebab kita nak dapatkan uh, satu uh, beza sudut yang kecil paling kecil lah kita nak buat okay. so macam mana kita nak buat kat sini 90 kitaran nak kalau kita nak tahu kitaran dia kat mana kitaran dia kat sini ini maksudnya kitaran okey kitaran okey yang ni dia makan sebagai ampli amplitude okey amplitude okey so kalau kitaran kita kena tengok kalau dia ada 4x maksudnya 4 kitaran lah so maksudnya kalau kita buat 90 darjah bagi dengan 4 so we awak akan dapat um, 22.5 kan betul pengiraan cikgu 22.5 darjah dua puluh dua puluh lima darjah, okay. Okay. So kat sini apa maksud dua puluh dua puluh lima ni? So maksudnya awak kena buat uh, step sudut tu, beza dia dua puluh dua puluh lima darjah lah. Uh, so kita buat jadual kat sini, okay? So bina jadual. panjang sikit lah sebab dia jadual dia uh, empat kitaran ni kan ok satu dua tiga empat lima ok enam tujuh lapan sembilan Okay. Okay. So kita ada X Kita ada Y lah okay. So X yang pertama kita tentukan Iaitu kosong Yang kedua adalah 22.5 okay. Lepas tu diikuti dengan 45 okay. Lepas tu kita dapat uh, 67.5 Lepas tu kita dapat 90 Okay, kita dapat 90, kita dapat 90 tambah 22.5, kita dapat 112.5 Okay, uh, tambah 22.5, 135 Okay, tambah 22.5, kita dapat 157.5 Okay Tambah 22.5 So kita dapat 180 Okay stop sampai 180 long. Okay uh, Dia agak panjang sikit Kalau kita buat 360 Okay So julat dia kita ambil daripada Kosong hingga 180 lah So nanti awak akan nampak uh, Dua kitaran saja. Uh, walaupun dia empat kitaran So kita akan nampak dua kitaran saja. Uh, kita lengkap lah Kenapa? Saya buat sampai kosong hingga 180 kalau kita buat sampai 360 Awak akan dapat 4 kitaran lah Dekat sini Tapi cuba nak tunjuk macam mana sampai dia 180 eh Okay So mula-mula apa kita perlu buat adalah Kita gunakan formula ni Okay Nilai yang ni Itu 1.5 sin 4x tu Okay Tekan dalam calculator Sampai awak dapat nilai dia Okay so macam mana kita nak buat untuk kalkulator ni Okay Dalam kalkulator ni Okay So kita ada uh, 1.5 Okay Sign 4 Okay Kalau kita pakai kalkulator ni Atau kalkulator lain pun Kita boleh buat 1.5 Okay Kali 4 Shift uh, Eh alpha sebab Alpha Yang ada tanda ni X tu Okay, so akan juga buat macam ni Sekejap eh, cikgu tutup dulu Pesha buat kan Okay, 
Ha, dia punya macam ni. Okay. Okay, 1.5 sin 4 X2. X2 datang mana? X2 ada yang button tulis kurungan tu. Ada tu, kurungan macam tu kan? Ada tulis atas tu X. Ha. Tapi kena tukar, tekan yang tu. Tekan alpha dulu, baru tekan X. Okay, lepas tu tekan sama dengan. Okay. Tekan C, A, L, C. Ada kat button dekat atas A, B, C ni. Kat bawah shift ni. A, B, C ni. A, C, L, C ni. Okay. Tekan C, L, C ni. Tekan. Okay. Dia kan minta nilai X tu. Okay. Masukkan nilai X tu. Ikut nilai-nilai yang ada dekat yang kita dah buat. Kosong. 22.5. 45. 67.5. 90. 112.5. Dan 15. Sampai lah 180. Uh, so sampai kalau 360 dah agak panjang lah Dua kali ganda daripada ni Dia punya panjang dia Okay Kenapa cikgu buat uh, macam ni Sebab Cikgu nak ajar awak macam mana Kita nak dapatkan uh, Apa Kitaran yang Cantik lah uh, Tapi untuk uh, student and math uh, Dia akan belajar macam ni Teknik dia akan macam ni Iaitu bahagikan 90 Bahagikan dengan 4 Okay And then dapatkan separuh uh, Ikut ikut berapa darjah tu Beza sudut tu, ha, so dapatkan nilai dia. Okay, um, cikgu dah minta uh, semua buat kiraan dia, dapatkan kiraan dia uh, sampai 180 tu. Okay. Cuba tu hantar kat cikgu. Tak pun tak payah hantar lah. Uh, kita cikgu minta seorang seorang daripada awak untuk baca jawapan ni. Okay, tekan CLC, lepas tu tekan sama dengan CLC, tekan sama dengan CLC, tekan sama dengan Jangan tekan, jangan delete pula eh Jangan tekan kosong pula, AC pula ha, Kau akan tulis balik ya, nanti Okay, CLC uh, Sama dengan Okay, so kita akan dapat Okay, cuba buat sampai 180 Apakah uh, jawapan untuk Y tu Okay, and then lepas tu baru kita dapatkan nilai dia Lepas tu kita lukiskan.
Okey. Anis. Berapa jawapan dia? Untuk 112.5, 135 dengan 157.5 dan 180. Anis. Fatin, macam mana dah siap ke? Amirul Hadi Macam mana? Dah siap ke? Belum? Hello, Fatin. Dah siap ke belum? Amirul, dah siap Amirul? Amirul dah siap ke? Bacakan jawapan dia Amirul. Siapa mana awak dah buat dah? Wah, Aina dah hantar dekat cikgu. Wah, Aina. Wah, Aina ada satu kes lagi. Bagus. Okay. So, yang lain mana? Aina dah, 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 dah buat dah. Dah siap dah. Dah buat jadual. Dah siapkan jadual. Lepas tu dah siapkan uh, lukisan dia. Uh, ataupun lakaran. Kraft trigonometri dia. Bagi masa lagi lah
Ya, ada mereka nak tanya apa? Ah, dia kan jadi ulang-ulang lah. Tapi kosong tu yang mana? Satu poin lima kat mana? Tu tak tahu. So, kena kira lah. Kena confirm kan jadi berulang-ulang. Dia ada satu lagi. Uh, kalau di kalau kalau dalam soalan tu dia minta uh, dia dalam pi. Pemilih uh, dia akan jadi ni lah. Pi per 2 darab dengan 1 per kitaran. Okay. So pi per 2 darab dengan 1 per kitaran lah. Uh, so tu kalau dia minta... Uh, Julat dia antara kosong ke pi ataupun kosong hingga dua pi. Tapi biasanya untuk untuk matematik model dia tak akan sampai ke tahap pi lah. Ha, dia akan sampai tahap kosong hingga 360. Kosong hingga 180 darjah. Ha, dia unit sudut dia mesti dalam darjah. Ha, so dia tak ada. Dia tak ada macam admit lah. Admit dia akan ada sampai pi. Sebab pi ni dia melibatkan apa radian ah rad kan saya ni nak kira kosong ni okey cikgu dah kita bagi dah bagi petunjuk tadi sini kita nak buat cikgu dah ajar tadi sini nak buat tu okey mula-mula okey tekan uh, Tekan ni, apa, nilai dia. Okay. So, mula. Dia akan kait tawak. Kan? Okay. Contohnya kita nak 1.5 sin uh, 4 X kan? Okay. Tekan dia 1. Okay. 1. Uh, point 5. Okay. 1.5. Okay. 1.5. Kita nak sin. Cek sign mana sign? Sign. Sign. Okay. Tekan 4. So kita ada 4 di sini. Tekan 4. Okay. Untuk X tu macam mana kita nak buat? Okay. Pergi dekat button uh, alpha. Nampak alpha warna merah. Sebelah shift tu. Okay. Tekan alpha. Alpha tekan. Sekali. Lepas tu tekan yang ada X ni. Uh, kan ada keluar X ni. Kan. Ada keluar X ni. Alright. So bila dah keluar X ni So tekan CLC Ada CLC ni Tekan CLC Dia akan minta some, uh, X tu berapa Contohnya dia nak X tu 45 kan Tekan 45 4, 5 okay, Tekan uh, sama dengan okay, Tekan sama dengan So nilai dia akan jadi ko, Kosong Okay. Untuk nilai seterusnya, kita nak dapatkan katakan contoh 67.5 Tekan CLC uh, 67.5 okay. Tekan sama dengan Saya dapat negatif 1.5 dekat sini Macam nah, tu, dapat ya dah? Dan ulang baliklah sampai tekan CLC, tekan sudut. CLC, sudut. CLC, tekan sudut. Oh ya, lepas tu sama dengan. Dapat nilai dia lah. Okay. 
so turun sambung yang apa uh, 12.5 135 157.5 dan 180 tu lepas tu look at the graph tu ataupun like the graph Ah, buat graf sini. Tajamnya mirror. Untuk saya dia tak ada tajam macam tu eh. Dia lengkung. Gaudah cantik dah betul. Tapi kita tak buat uh, garis lurus. Uh, ni dia tajam. Uh, ni kalau dalam bahasa ni dia panggil uh, seesaw. Seesaw graph. Dia bukan seesaw graph eh. Dia macam ombak. Uh, wave, wave. Okay. Wave. Ombak dia kan. Uh, untuk sign dia bentuk wave dia bukan bentuk siso ok Nazirah Fati ni betul jawapan dia So, buat isyam macam mana? Okey dah? Boleh tak buat?
Ibu dah cantik sikit, sikit tu. Okay, ada Michael. Okay. Alright. <coughs> Okay. Oh, okay. So kalau kita tengok kat sini uh, Untuk 112.5 Awak akan dapat 1.5 Okay 135 dapat kosong 157.5 Awak akan dapat jawapan dia Gitu uh, 1.5 Okay, then 180 dapat kosong lah. Okay. So, apa kita buat di sini? Kita plotkan ikut dia punya Y dia lah. Okay, kalau kosong, kosong. Kalau 1.5, 1.5 lah. So, bila X kosong, Y dia kosong. So, plot kat sini. Bila X 22.5, Y dia 1.5. Okay. So, next 45 kosong. Lepas tu, 67 kat sini. Lepas tu 90 di sini. Okay, di sini. Lepas tu 35. Uh, uh, kosong. 157. Negatif 1.5. 180 kosong. Okay. So then kita buat graph dia. Okay. Graph dia lengkung ni. Eh. Lengkung. Sangat-sangat Okay Bukan bentuk yang segitiga macam Siapa uh, Habis kau buat tu uh, Tu salah lah Terus Tajam sangat dia punya lengkung Okay Dia ada macam bukit Wave macam tu Alright So inilah bentuk dia Ada 1.5 Sin 4x So Tapi untuk 180 darjah lah Julat dia Okay Kosong ke 180 Kita boleh extend sampai uh, 360 Untuk satu kursi, uh, Satu Pusingan lengkap ha, Itu pusingan lengkap So maksudnya 360 darjah Kita boleh dapat wave tu ada 4 kali 4 kitaran lengkap Okay Maksud satu kitaran lengkap yang cikgu cakap kat sini adalah Dia daripada sini Okay Daripada sini Okay daripada depan ke belakang Dan ni. Okay Yang ni dinamakan satu kitaran lengkap pertama First cycle Okay Yang ni Second cycle Okay Ni second cycle Right <coughs> So first cycle Lagi second cycle Kalau uh, Sampai 360 Kita dah kat kanan 2 So kita dapat 4 Kita akan lengkap Haa Dia kat sini untuk sign So Untuk sign Betul macam ni je Yang asal uh, Okay Untuk sign macam ni je Okay, yang ni sign. Yang asal. Okay. So, bila ada cycle, 4 cycle, dia akan compact lah. Jadi, 4 sekitaran lengkap dekat situ. Right. Okay. So, ini uh, bentuk graf untuk uh, 1.5 sign 4x untuk kosong hingga 180 darjah. Okay. Biasanya kalau untuk uh, mat uh, modern, uh, dia biasanya kalau masuk dalam objektif, lagi simple, lagi senang Awak boleh tikam dia sebenarnya ha, Tikam dengan tikam yang Sembrono tau Sembrono ni maksudnya uh, tikam Membabi buta je Kan Main selamba je, kita tak eh, Tembak ambil baling dadu kan okay. Tikam dia mesti kena betul ha, Dalam mat Boleh kita buat <coughs> Kita tengok dia punya bentuk dia lah ha, So Calculator dia, masukkan nilai-nilai itu fungsi dia Nanti juga akan ajar macam mana soalan-soalan uh, SPM yang ada Okay, so sebelum tu Siapa yang masih uh, berminat lagi uh, Lepas juga dia buat promotion kan uh, Apa tu Siapa yang berminat untuk beli buku apa uh, Soalan latihan SPM tu kan Okay, soalan latihan SPM tu Okay, so masih dibuka lagi Soalan latihan matematik SPM 
bahasa Melayu, sejarah. So, so boleh lah. Sekejap cikgu keluarkan dia punya ni. Nak saya. Okay. Okay, so ni ada buku-buku dia So kita ada buku matematik, kita ada buku sejarah Kita ada bahasa Inggeris, bahasa Melayu Dan satu lagi sains Sains bukan sains fizik, kimia, bio eh Dia yang sains teras tu so. ha, Siapa ambil sains teras? Ha, bolehlah ambil 5 set ha, Tapi kalau yang tak ambil sains teras tu so, Just ambil 4 set je lah 4 set buku Ataupun kalau awak nak beli yang matematik saja pun boleh, tak ada masalah Okay, nak beli single book kan, nak boleh tak? Ha, pun boleh, just bagi tahu kat cikgu Dan postage dia, uh, cikgu akan kira kan lah postage dia dalam sistem Okay, ha, ni harga dia Untuk matematik kita ada RM13.50 lah ha, Matematik dengan sains sama harga lah Tapi untuk sejarah RM13.20 um, Bahasa Melayu RM11.50 Dan bahasa Inggeris RM11.20 lah So kalau berminat boleh hubungi cikgu WhatsApp ke cikgu. Ha dan mereka tu nak masuk uh, nak masuk dalam masuk asrama kan. Ha cepat-cepatlah beli yang 5 4 eh, buku tu. Kalau tak ni kan ha sampai 4 jelah. 4 buku tu RM47.90. Dia murah sikit lah Okey kalau beli 4 buku sekali arung ha murah sikit. Lepas tu postage pun uh, sekali arung je. Ha so tak adalah 2 3 kali nak nak, nak cari buku kan. Okay, so boleh dapatkan dengan harga dengan cikgu ha, Boleh call cikgu ataupun eh, boleh whatsapp cikgu lah Cikgu nak buku yang matematik katakan ha, Jadi cikgu akan bagi tahu Ni harga-harga ni adalah harga tidak termasuk postage eh? ha, Nanti dia, dia ada, cikgu ada sistem dia So nanti bila cikgu masuk ni ha, Okay hmm, uh, Tak lama sangat Okay, kalau macam dalam area Selangor ni dalam dua atau tiga hari dalam paling lewat pun tujuh hari. Hmm. So kalau nak order boleh lah ini. Ha, mungkin dapat dari Jumaat ke macam tu. Sebelum awak balik ke asrama kan. Ha, boleh lah. Okay nanti lepas kelas siapa nak ni, siapa nak uh, order ha, boleh berhubung dengan cikgu eh. Okay, so mana ni? Uh, so minggu depan kita akan buat ni lah Transformasi Kongkronat ke kongkron tu kan uh, Dengan transformasi tu lah So minggu, oh, minggu depan kita cakap tadi kan So, minggu lagi satu ataupun kita buat ganti kelah ganti Okay, kenapa cikgu so uh, cikgu galakkan awak beli buku tu Sebab kemungkinan kita akan uh, menggunakan soalan-soalan uh, daripada buku tu juga Okay, soalan-soalan uh, daripada buku tu untuk kita bincangkan uh, So, siapa yang dah ada buku lagi senang lah uh, Kan So senang lah sikit nak, tak payah nak uh, apa, print bagai semua uh, So beli siap-siap satu buku tebal Jadi siap sekali dengan jawapan Okay uh, Untuk pengetahuan, untuk sains dengan matematik Dia dalam dua bahasa lah, dua, dua bahasa lah Bahasa Inggeris dan bahasa Melayu So jangan risau lah Dia akan macam kita buat sekarang ni uh, Dia buat, akan dapat lah Macam contoh nyatakan koordinat titik M ni bagi setiap belakang buku Dia cakap state of readiness of point M lah contoh ha, Dia akan dapat dua bahasa Okay So siapa minat boleh berhubung dengan cikgu lepas kelas ni Right So kita tengok soalan ni Dia minta kan uh, nyatakan koordinat uh, titik M Bagi setiap bulatan unit berikut Okay Kalau dia cakap pasal bulatan unit ni eh, Okay. 
Kalau dia cakap berkaitan dengan uh, bulatan unit ni okay, Bermaksud uh, dia mempunyai jejari satu unit saja. Okay, jejari dia satu unit uh, Sebab tu dia, dia, uh, dia ke kanan satu okay, Kalau kita tengok ke kanan satu kan Sekejap, cikgu besarkan last time Okay Okay, ke kanan dia satu unit, ke atas satu unit, ke bawah pun satu unit dan ke kiri pun satu unit. So maksudnya jejari daripada pusat bulatan O tu satu unit. Ha, so dinamakan sebagai bulatan unit lah. Ha, so dia kita dapat selesaikan kat sini. So macam mana kita nak dapatkan uh, koordinat dia kat sini? Alright. <coughs> so kita kena buat satu segitiga bersudut tegak. Ah, so segitiga bersudut tegak lah kat sini Ok Ataupun ah, Yang perasaan segitiga bersudut tegak lah Itu memudahkan awak lah kat sini Ok kalau boleh buat segitiga bersudut tegak Kita ada 12 Satu 12 ni Ok Tadi kita ada buat supuan kan Kita ada ajar buat supuan tu Okay, kita nak dapatkan sudut yang di sini dulu. Ha. Tadi kita buat tambah, eh kita buat tolak kan. 180, uh, tolak dengan tita kita dapat yang ni. Okay, 180, tol, hmm, 180, tolak tita sama dengan 112. Okay, so kita dapat nilai dia 112. So, nak dapatkan tita sama macam mana apa? So, tita sama dengan 180. Tolak dengan 112 ha, Tita ni pindah ke belah kanan Jadi positif 112 pindah ke belah kiri jadi negatif So tita sama dengan Kita akan dapat dekat sini 180 Tolak dengan 112 so, Kita dapat 68 dah 68 dah jah. Okay Okay, so macam ni kita nak dapatkan uh, nilai X dengan nilai Y ni kan, ataupun koordinat bagi titik M ni Okay, kita kena lukis uh, satu segi tiga bersudut tegak lah Sebab kita keluar, keluarkan sini, senang Cerita, nak dapatkan segi tiga bersudut tegak ni, okay Alright Kan, sudut macam ni Okay, sudut dia sudut 90 darjah Okey, jarak daripada titik O ni, ni O ni ke M. Okey, M ni jarak dia kan juga jadi jari, jari kan. Satu unit. Letakkan satu di sini. Okey, satu. Okey, so sudut dekat sini iaitu theta di sini. So kita dapat theta dia adalah 68 darjah. So kita nak kena dapatkan um, yang ni lah Y dengan X lah ataupun ha, ni Y di sini, X di sini okay. uh, X yang belah uh, melintang menegak adalah Y uh, okay. So, kita pilih salah satu Kita tak boleh buat dua-dua sekali Kita kena pilih salah satu untuk kita dapatkan uh, Kita kena buat satu per satu kat sini Baik right. Okey. Sebab kita ada satu di sini iaitu satu ni adalah dia punya hypotenuse kan. So yang ni kita ada dia punya opposite. Yang ni kita ada adjacent dia. Okey. So kalau kita nak dapatkan Y kita ada kaitan dengan hypotenuse dengan opposite. So apa kaitan opposite dengan uh, hypotenuse? Adalah sin So kita kena, kena gunakanlah sains So sin uh, 68 darjah Sama dengan Y per dengan 1 okay. Y per dengan 1 okay. Y per dengan 1 Adalah sama dengan Y So Y lah Apa-apa yang bahagi dengan 1 Sama dengan Y lah Dengan, dengan dia lah 
So y sama dengan sin 68 dah dah jawab. So tekan kalkulator sin 68. Okey sin 68 so kita akan dapat 0.927. Okey 0.927. Okey tak ada sudut apa apa just nilai dia saja. So y dia 0.927. Okey untuk x pula X pula, kita boleh gunakan Y nilai Y dia. Tapi kita paling senang kita gunakan yang nilai H lah. H dengan A. H dengan A, perkaitan dia adalah cos. Okay, cos. So, cos 68 darjah sama dengan X per 1. Okay, X per 1. So, X sama dengan Cos 68 dah darjah. So, tekan cos 68. So, kita akan dapat 0.3 746. Okay. 374 745. 75. 0375. So, maka koordinat bagi M ni apa? Adalah 0.375,0.927. Inilah koordinat. Koordinat dia. Okay, koordinat M. Okay. 0.375, 0.927. Actually nak dapatkan X apa? X dia adalah cos theta. Untuk dapatkan Y sin theta itu saja mudah saja untuk bulatan unit ha, sebab sudut uh, sebab sisi uh, sisi hypotenuses satu satu kan senang sikit nak dapat kan dia okey cuba salin dulu dan dapatkan um, soalan b dengan c uh, so gunakan uh, ni lah formula yang cikgu bagi tadi kan untuk sukuan pertama, tita. Untuk sukuan kedua, 180 tolak dengan tita. Sama dengan sudut dia berapa. Okey, untuk sukuan ketiga, 180 tambah dengan tita. Okey. Dan sukuan keempat, 360 tolak dengan tita. Dapat sudut dia. Yang sukuan keempat. Okey. So, cikgu bagi masa lebih kurang uh, 15 minit lah. Uh, panjang juga masa tu. Dua soalan tu. 15 minit. Cikgu nak tengok jawapan dia. Okay.
Oh, soalan dia. Sekejap eh. Dah selin eh semua ni? Eh? Oh, awak tak selin eh? eh oh, awak tak print eh? Yang lebaran ni? Eh, PPT ni? Saya kena bagi itu. Saya gunakan ni sampai betul sana. Sampai habis. Buat latihan ni. Besarkan sikit Nabi dengan C ni Okay Sebenarnya nampak ni ni Nabi dengan C Hmm
देखिए Okay, video. Okay. Aina, Aina start eh. Okay. Untuk Aina, okay. So, boleh kita nak pakai tita lah. Okay. Nak pakai tita dia. Okay. Nak terpulih. Okay. So kita tahu untuk sukuan ketiga 180 darjah tambah dengan theta kita akan dapat yang ni 235 ni. Okey 235 darjah ni. So kita theta kita nak dapatkan yang di sini theta ni. Ha buatkanlah satu segi tiga bersudut tegak. Okey sambungkan di sini baris sambungkan. Okey kita akan dapat segi tiga yang terbaliklah yang tadi tadi kan. Uh, okay, so lukiskan di segi tiga sudah siap bawah ni. Okay, right. So ini segi tiga dia. So sini sudut sembilan puluh darjah. Ini tita dia. Okay, kita akan dicarikan tita sama dengan dua ratus tiga puluh lima tolak dengan seratus lapan puluh darjah. So kebanyakannya awak dapat jawapan. 55 darjah. So kat sini 55 lah. Right. <coughs> so kita nak X kat sini. Y di sini dan ni 1. Okay. Uh, bukan negatif. Uh, tadi kita nampak hari ni macam sini negatif. So. Okay. So macam mana kita nak buat kat sini. Senang je. Um, untuk uh, X sama dengan Uh, cos 55 darjah untuk Y sama dengan sin uh, 55 darjah ok uh, kita di kita buat kan uh, betul untuk tu uh, kita opposite itu opposite sin y plus 1 sin lah so y sama dengan sin 55 darjah uh, x cos 55 darjah ok tetapi dekat sini awak akan dapat nilai lah dapat ni kalau tekan kalkulator awak akan dapat nilai dia positif ok awak akan dapat contohnya kat sini kita dapat cos 55 kan so kita dapat 0.5735 574 0.5704 dan uh, dan juga uh, y dia akan dapat sin 55. Okey, so kita dapat 0.0.8 1 192. Pan 19. Okey. So, kat sini kita dapat dah Nilai dia. Itu betul nilai dia kita buat. Tetapi kita tengok. Uh, M ni berada sukuan ke berapa? Okay. M ni berada sukuan ke berapa? Kita tengok M ni berada pada sukuan ketiga. Okay. Ingat lagi tadi. Kita ada ASTC kan? Okay. ASTC. A S T C. Maksudnya A tu semua saja positif. Semua positif. S sign saja positif. A uh, Ketika T, T tan saja positif dan C cos saja positif. Iaitu uh, pada sekuat ketiga tan saja positif. Dekat sini kita gunakan cos dengan sin. So maksudnya nilai dia akan jadi negatif kat sini. Both dua-dua ni. Ha, letakkan negatif, tambah negatif. Negatif itu melambangkan dia berada pada sekuat ketiga. So Jawapannya untuk M ni titik dia adalah negatif 0.574, negatif 0.819.
Okay, dapat Ina. Macam ni kita nak dapatkan koordinat uh, bagi M tu. Okay. So, yang lain macam ni. Tadi, tadi tadi juga nampak ada dua, dua soalan dah buat dah. Okay, Matisha pun dah hantar untuk soalan ke saya isi. Okay, good. Betul, Mbak Tisha. Betul, jawapan awak. Okay. Okay, Amir. Okay, ada kesalahan ke? Oh, Amir kata ada tak pun, ada tak negatif. Ah, tak apa. Secara logiknya, M tu ada negatif kan? Dia ada kelompok negatif tu. Ah, so mesti ada negatif di sini. Um, C tu pun salah ha, So C tu ada Ada salah satu negatif Okay, betul lah Mion, jumpa awak. Okay. So, apa? C tu siapa yang tak dapat buat, uh, boleh cikgu tinggalkan sebagai homebook lah. Untuk awak selesaikan eh. Okay, next kita pergi kepada uh, soalan berikutnya. Uh, berkenaan dengan uh, penukaran Uh, tu dah pakai tita. Tapi kat sini kan uh, kat sini dia ada uh, apa? Uh, sudut uh, ni julat sudut antara kosong ke 360 darjah. Uh, so awak, awak kena bermainlah dengan benda ni. Macam mana nak dapatkan sudut-sudut dia? Okay, contohnya kat sini kita ada sin tita sama dengan 0.860. Okay, first thing first, apa kita nak dapatkan untuk kat sini adalah kita kena dapatkan uh, tita dia dulu. Okay, tita dia dulu eh. So, tita dia dulu adalah sudut rujukan ataupun sudut sudut, sudut pada uh, sukuan pertama. 
Okay. Sudut pada sukuan pertama. Okay. So, kalau nak dapatkan sudut pada sukuan pertama adalah macam mana? So, sin theta sama dengan 0.8660. So, theta sama dengan sin kuasa negatif 1 0.8666. Okay, mana dapatkan uh, sin kuasa negatif 1 tu? Okay, tekan shift, tekan sin. Uh, okay, ada dua button yang kita tekan je. Okay, shift. Shift. Okay. Lepas tu, tekan sin. Uh, okay, kalau sin, sin lah. Kalau tan, shift, tan. Dapatlah jumpa. Akan jumpa dalam kereta tu. Sin ada kuasa negatif satu. Right? Ha, lepas tu tekan 0.8660 tu lah. Ha, so kalau awak tekan kalau kat sini. Awak dapat uh, shift sign 0.8660. So kita dapat lebih kurang 999. So 60 darjah lah. Ha, 60 darjah sudut dia. Okay. Eh, tapi dekat sini sudut sebenarnya bukan 60 darjah eh. Ha. Sudut dia mungkin 60 darjah, ada 60 darjah tapi dia tak selesinya 60 darjah. Okey. Kenapa dia dekat macam tu? Okey. <coughs> Kita kena tahu sukuan. Okey. Baik. Right. Sin depan ni tak ada apa-apa kan? 0.08 ni tak ada apa-apa eh. Kan? So, menganggapnya adalah nilai dia positif. Okay. So, sign uh, pada Okay, kita ada A S T C uh, So, sign pada uh, Sign dia adalah positif pada supuan pertama dan supuan kedua. Uh, A kan? All. Semua Uh, semua sin, cos dan tan tu mesti positif Pada sukuan kedua sin dia adalah positif juga uh, So that mean uh, sudut dia terdapat pada sukuan pertama dan sukuan kedua Okay Sukuan pertama dan sukuan kedua So kat sini kita bulatkan lah A dengan S uh, Kalau positif lah biasanya positif mesti ada A All positif uh. So that mean apa kita buat kat sini Dapatkan theta pada sukuan pertama Of course lah Theta kan Kita sama dengan theta So sama dengan 60 dah Dajah So untuk pada sukuan uh, Kedua Iaitu theta kedua Sama dengan 180 dajah Tolak dengan t Theta Jadi formula cikgu dah bagi tadi Kan Cikgu dah bagi nota tadi yang awal kan nota tu. Okay, 180 darjah tolak dengan theta. So, sama dengan 180 darjah tolak dengan 60. So, kita dapat uh, 120 darjah. Maksudnya, kita dapat dua sudut untuk julat sudut antara kosong hingga uh, 360 tu. Okay. Kita ada dapat dua sudut yang mempunyai sin nilai dia positif. Iaitu bila kita tekan sin uh, 60 darjah, kita dapat positif 0.8660. Kalau sin 120 darjah pun sama kita dapat uh, 0.8660. Tak percaya awak tekan kalkulator, awak akan dapat nilai dia. Okay. Uh, so kita akan dapat dua, ni, dua sudut pada di antara julat antara kosong hingga 360 darjah. Kalau dia positif. Tetapi kalau negatif. Anda kata negatif kan. Soalan dia tukar. Uh, Sain tita sama dengan negatif 0.860. Okey. Nanti lagi kita cikgu tunjukkan macam mana bila dia berlaku uh, negatif. Okey. So tolong salin dulu. Dia punya jawapan dia. Kat sini.
Okay, so rasanya awak dah salin soalan ni. Okay. Uh, dia tak salah. Okay, ada sign negatif kat sini. Haa, uh, contoh sign negatif kan. Uh, okay, untuk sign negatif, okay. Uh, tadi kita buat theta direct lah. Okay, si sign kan. Okay, kalau sini. Kalau dia ada negatif kat sini. Abaikan negatif untuk dapatkan theta tu. Theta ataupun uh, sudut ujukan dia. Okay, cikgu ulang semula. Kalau ada sudut ujukan dan dapatkan sudut ujukan dia. Negatif tu abaikan. Abaikan negatif tu. So, that mean dekat sini kita akan dapat theta sama dengan shift sign. 0.2807 Ada tak negatif? Tak ada kan? So kita ada kuasa negatif satu je Iaitu Shift sign Tekan nombor dia 0.2807 Awak akan dapat nilai tita dia Iaitu sudut pada sukuan per pertama lah ha, Sudut pada sukuan pertama So kalau tekan shift Sign 0.2807 2, 8, 0, 7 Ok So kita akan dapat uh, 16.3 darjah Ok 16.3 darjah Ok 16.3 darjah Ok so tu tita dia Dapatkan tita dia Tengok balik dia punya sukuan Ok tadi kita buat Uh, ASTC kan Okay ASTC Okay So Masa ni kita kena tengok Untuk dapatkan uh, Untuk dapatkan ni Kita kena tengok Dia negatif Atau dia positif Dalam soalan Dia tak negatif uh, Baru kita gunakan Fungsi negatif tu Okay Fungsi negatif tu Baru kita gunakan Okay Tadi kita abaikan negatif kan Untuk dapatkan tita Ataupun sudut ujukan dia sekarang baru kita dapatkan kita gunakan negatif tu untuk tentukan dia pada sukuan ke berapa. Okey, sin pada uh, negatif pada sukuan ketiga dan juga keempat. Ha, kenapa cikgu cakap yang tu? Sebab pada sukuan ketiga tan saja positif, pada sukuan keempat cos saja positif. So bulatkanlah. Okey. Okey. Ha. So, cikgu labelkan tita tiga dan juga tita empat. Okay, tita tiga, tita empat. Ha, tita pada sukuan ketiga, tita pada sukuan keempat. Ha. So, tadi kita ada tita pada sukuan pertama dan pada tita pada sukuan kedua. Yang ni kita dapatkan tita pada sukuan ketiga dan sukuan keempat. Ha. So, Refresh back boleh yang tadi. Nota yang asal tadi juga bagi tadi. So pada sekuang ketiga. 180 darjah tambah dengan T. Tita. Okay. 180 darjah tambah dengan Tita. So sama dengan 180 darjah. Tambahkan dengan 16.3. So kita akan dapat jawapan dia. So kita dapat 196.3 darjah. Okay. 196.3 darjah. Untuk sukuan keempat pula. 360 darjah tolak dengan tita. So 360. Tolak dengan 16.3 dah darjah. So kita akan dapat 343.7 dah darjah. So maknanya pada sukuan ketiga sudut dia adalah 196.3 darjah. Okay. Pada sukuan keempat 343.7 darjah. Okay. Sukuan tu berdasarkan kepada bentuk tu. Negatif ke positif. Uh, untuk simbol sign uh, Kalau tan uh, Kalau tan negatif Sukuan dia akan berada pada Sukuan uh, Kedua okay, kedua. 
dan juga sukuan keempat. Okey, petan negatif eh. Uh, kalau cos negatif pada sukuan kedua dan sukuan ketiga. Ha, cos. Okey, itulah fungsinya kita nak kena belajar negatif ataupun positif. Okey, so step step dia simple saja. Okey, step dia simple saja. Uh, yang pertama awak kena dapatkan sudut rujukan dia. Abaikan negatif kalau ada negatif. Yang kedua dapatkan sudut uh, tentukan juga. Tentukan daripada sukuan ke berapa. Okey, tentukan daripada sukuan ke berapa. Yang ketiga baru kita dapatkan sudut-sudut yang ada pada julat 0 hingga 360 ataupun 0 hingga 180 darjah. Ikut kepada soalan lah. Kalau soalan 0 sampai 180 mungkin dapat satu je. Okey. 0 hingga 360 mungkin dapat dua. Ha, tapi kemungkinan uh, awak punya tak adalah sampai ke uh, tahap uh, double angle dengan 2X ataupun uh, 2X. Uh, so mungkin itu level uh, tiket uh, ni admax. Sebab ambil admax akan buat sampai sin 2x. Ha, dia akan dapat 2x tu. Level uh, mod sampai sini saja tak ada. Okay, dia tak ada lebih. Ha, kan awak pening pula. Sebab admax lagi mencabar sikit kan dia punya tu. Soalan dia. Ha, okay. Untuk mod mod sampai sini je dia punya um, tahap dia yang awak perlu kuasai. Ha, just pastikan awak tahu, kenal pasti uh, mana persukuan pertama, apa dia. All positif. Okey, untuk persukuan kedua, sign saja positif. Persukuan ketiga, tan positif. Keempat, cos saja positif. Okey. Boleh dapat ni? Soalan ni? Macam tentukan sukuan. Okey. Um, Okey, mana satu positif? Okey. Dalam soalan ni dia tulis apa? Kat sini a uh, patin. Negatif kan? Yang D tu. Dia punya nilai 0.2807 negatif ke positif? Negatif kan? Okey, negatif. Ha, negatif. Okey. Oh, patutlah cikgu tak dengar. Okey. Bukan ni. Baru dah betul-betul. Rupanya cikgu tak cocok pun. Uh, audio jack dia tu. Okey. Ah, nak mana satu negatif okey. So sekarang soalan dia negatif. Okey, negatif. Ah, uh, cakap uh, pada sukuan okey. Kita tengok uh, negatif dia punya sebelah kanan sebelah kiri dia sin kan. Okey, sebelah kiri dia sin. Okey. So sin negatif pada sukuan ketiga dan sukuan keempat. Kenapa? Ha, kenapa? Sebab pada sukuan ketiga dan sukuan keempat tan saja positif, pada sukuan keempat cos saja positif. Boleh? Dapat ni? Patin. Kenapa dia kita ambil uh, pada sukuan ketiga dan sukuan keempat sebab pada sukuan ketiga tan saja positif so maknanya uh, sin dengan cos akan jadi negatif sebab tu kita ambil sin negatif uh, so bila skor keempat cos saja positif uh, so sin dengan tan jadi negatif boleh dapat ni yang A yang A itu positif ke negatif yang A itu positif ke negatif Yang itu positif ke negatif? Berhati. Eh, apa pula tak boleh tak tahu pula? Positif ke negatif tu? 
Eh, itu positif ke negatif? Eh, hey, berat ni. Boleh tanya balik positif ke? Ha. Kak, uh, Patin, kalau tak ada apa-apa tanda kat depan tu, anggap saja dia adalah positif. Berat ni, Patin. <laughs> Satu yang yang keliru, okey. Okey, kalau tak ada tanda apa-apa, anggap dia positif. Okey? So anggap dia positif. Ha, kalau ada tanda negatif, for sure lah confident kita dapat negatif. Tetapi kalau tak ada tanda, ha, macam ni, dia tulis 0.8660 je kan? Ha, so anggap dia positif. Ha, macam yang B pula. Okay, macam B. Positif 0.7239. Sebab dia tak ada tanda. Okay, so kalau tak ada tanda maksudnya dia adalah positif. Okay. Boleh dapat batin? Ha, so yang bawah ni, E ni negatif lah, confirm lah. Negatif 0.5317. Tetapi untuk dapatkan tita ataupun tita uh, sudut ujukan dia yang pertama tadi kan. First kali kita dapatkan sudut ujukan dia. Kalau ada negatif, abaikan negatif tu. Okay. Kalau ada negatif kat situ, abaikan negatif, dapatkan tita dia. So maksudnya kat sini kalau nak dapatkan tita dia kan so tan eh, tita sama dengan tan kuasa negatif 1 0.5317 ha ni tak yakin keliru lah so cikgu cakap abaikan keyword abaikan ulang balik abaikan eh abaikan negatif tu untuk dapatkan sudut rujukan okey dapatkan sudut rujukan dan dapat sudut ujikan, baru kita gunakan negatif yang tadi kita ada kat sini. Negatif yang ada kat dalam soalan. Untuk tentukan dia kuadran ke berapa. Ataupun sukuan ke berapa. Okey. Ah, Fatin, dah halang-halang kan? Ah, awak tanya. Okey, dia berada sukuan ke berapa ni? Untuk soalan ni. Ah, Fatin, dia negatif. So, berada sukuan ke berapa? Pertama, kedua, ketiga atau keempat? Negatif. Tan negatif. Dan soalan pakai tan. Tan negatif. Pada sekuan ke berapa? Okey, cikgu tanya awak, tan positif pada sekuan ke berapa Fatih? Haa, baru betul. Oh dapat. Haa. Pada sukuan kedua dan sukuan keempat. Kenapa? Ha. Kenapa? Kerana pada sukuan kedua dan sukuan keempat. Okay, pada sukuan kedua, sin sahaja positif. Ha. Sin dengan uh, sahaja positif. Uh, tan dengan cos negatif. Sebab tu kita ambil tan kan. So tan dia negatif. Pada sukuan kedua. Okay. Untuk pada sukuan keempat. Kos saja positif. Tapi tan dia negatif. Boleh? Dah baik? Latin. Alright. So. Memandangkan semua dapat. Faham? Okay. Minggu depan pun kita tak ada kelas. Okay. Minggu depan kita tak akan ada kelas. Okay. Sebagai kerja rumah. Ni kena buat eh. Haa. Uh. So, kerja rumah dia kena buat eh, B, C, E dan F. Okay, kerja rumah. Ha, kerja rumah tadi, yang siapa yang tak buat tadi, yang C ni tolong buat. Hantar kerja guru. Okay, tapi yang sebenarnya, yang siapa, eh, ni tak ada siapa yang buat eh. Okay, ni semua tak buat lagi. Okay. 
Soalan B, C, E, F Tolong Hantar kepada cikgu Sebelum Hari Sabtu Ataupun ha, sebelum hari Sabtu lah nah. Sabtu ni Empat soalan je Okay, panel lewat pun Cikgu bagi hari Selasa minggu depan Selasa minggu depan untuk awak selesai kan Okay, empat soalan saja. Empat soalan yang mendapatkan untuk dapatkan tita saja. Dia tak dapatkan sudut apa-apa tak ada. Tak payah lakar pun. Okey, dapatkan sudut tita saja. Okey. Itu kerja rumah awak. Sudah dah lah cikgu print screen. Okey, hantar kat awak lah. Okay, so sampai di sini saja untuk malam ni. Okay, jumpa lagi dua minggu lagi ataupun hari, sab, hari, jum, hari Sabtu yang kita akan ganti ni. Nanti kita akan discuss lah bila kita akan buat. Okay, uh, rasa-rasanya kalau dalam in between uh, 23 dan 30 hari bulan boleh eh. Kita buat kelas ganti untuk kelas 18 hari bulan ni. 23 atau 30. Ha, boleh pilih. Ha. Tapi sekejap. Cikgu, cikgu tengok jadual dulu. Cikgu tengok jadual cikgu dulu. Macam mana? Free tak free 23 tu? Ha. Nanti cikgu makan maklum kan. Okay. In between lah. Antara 23 dengan 30. Okay. So kita jumpa lagi. Ha. Dengan time cikgu bagi awak pelepasan. Untuk uh, rehat sikit lah. Sebelum memula ataupun uh, kalau yang dah start sekolah tu ada akan memulakan sekolah tu mungkin uh, dah lama tak pergi sekolah kan uh, so kena penat sikit kan pagi-pagi tu so malam tu mesti ngantuk ya esok tu cuti uh, takut ada yang nak balon tidur lah uh, okay. ok jumpa lagi Assalamualaikum